Hello my dear students, I am Sri Vidya, working as Biology Faculty, Brilliant Study Center, Pala. Today we are going to discuss a question from the chapter, Molecular Basis of Inheritance. Okay, genetics 1, that is principles of inheritance and variations in the chapter, we will Mendelian genetics and Mendelian crosses. Okay, discuss this chapter is called Molecular Basis, that is DNA structure, that is gene regulation, gene regulation. This chapter is very interesting. We will ask questions about all the questions. We will discuss this question first. In the syllabus, there is a link to the first chapter of the chapter, Biomolecules. In the biomolecules, you can learn the nucleic acids in the structure of the nucleic acids. No, DNA and RNA are the structure of the discuss. DNA and RNA are the structure of the detail. That is the portion of the molecular basis in the starting. There is one concept in two or three chapters. There is a chance to ask the questions in the previous questions. In the previous questions, we will analyze the questions. Okay, so we will discuss the questions. Watch now, okay. A single strand of the DNA double helix had 600 nitrogen bases. The total number of phosphodiester bonds in this DNA double helix could be 1200, 600, 598, 1198. Now, we have to see the values of the values. अ रु नब्रे confusion अलग confusion अलग चलिए रु नेट लम का feel इम बक्षे समाधान है इट आ question वाइज नो कियाल नम्रे text नात अन्ने उल्ला concept गले apply चाहिदा चोविचरी किन्हारे question आदम अंसला का मिटे बादे निगल स्वादिके इंड दा इतान्नेरी किन्हा number single strand of DNA डे आनो अब नम्रे को तो उन्हें नी single strand of DNA उल्ला इधिंगलो organ सतिना कार्य मानो बरे इन ஒரு DNA double helix, அதையது double stranded DNA ஏட ஒரு strandில் உள்ள nitrogen bases இந்த number ஆணி தந்திருக்கின்ன 600 nitrogen bases அப்பா அதா ஆணி செரிக்கின் நம்க்கு question answerலைக்கு எத்தான் ஏட்ட அவிரு தந்திருக்கின்ன data ஆனு பரையின்னும் அது வைச்சு நம்மல கண்டு விடிக்கேண்டது the total number of phosphodiester bonds in this DNA double helix could be अपन ओरियस स्ट्रांड इला नाइट्रोजन बेसिस इन्हें नंबर आने 600 नाइट्रोजन बेसिस ना तंदरी की ना शे कंडे बड़ी केंड दा मोतन डीएनए डबल हेलिक्स इन्दा दा इधर डीएनए डा रेंड स्ट्रांड इले यम टोटल नंबर ऑफ फोस्फोडाइएस्टर बोंड गल अदा आने का ना इन्दा अपन ओके डीएनए डा स्ट्रक्चर वाले डिटेल நமுக்க NCRTல explain செய்துவிட்டும் okay அப்பு நம்மல் ஆதியம் சிந்திக்கேண்ட இ nitrogen basis இந்தே polymerization ஆனோ நடக்குந்து DNA உண்டாக அல்லா nucleotides இந்த polymerization ஆனோ why because nucleotides are the monomers of what nucleic acids அப்பு nucleotides there are four types in DNA and RNA அப்பு நம்மல் இதிப்பு DNA டகாரியாப் பரையின்னே so deoxyribonucleotides அப்பாம் இவிரிடை polymerization நடத்துந்த bond அல்லைங்களி பரையின்ன deoxyribonucleotideகள் தம்மில் செய்ரானாய்ட்ட இண்டாகன கோவாலன் bondகளான phosphodiester bond அந்து பரையின்ன எல்லை அப்போம் nucleotide நல்ல கொச்சின்லுத் தந்திருக்கின்ன nitrogen base சந்தான் அப்போம் நம்மலாத் என்னான் மன்சலாக்குந்தேன் each nucleotide consists of one nitrogen base, one molecule of nitrogen base. Ethakyaan deoxyribonucleotides, ethakyaan ATP, GTP, TTP and CTP. இப்படன் நான் இப்போ nucleoside triphosphate ஏட்டானே எழுதிருக்கின்னே adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, thymidine triphosphate and cytidine triphosphate அல்லாம் deoxy ribonucleotideகள் அனும் நன்னது triphosphate ஏட்டான் எழுதான் காரணம் polymerization சமேத்த substrate ஏட்டும் அதுப்போல் energy provide ஏயானும் ஏட்ட வைருந்து triphosphate சானும் 
അപ്പോൾ പോളിമറൈസേഷൻ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മോണോഫോസ്ഫേറ്റുകളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസേഷന് വിധേയമാകുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡി എ എം പി ജി എം പി ടി എം പി സി എം പി എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലാണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇപ്പോൾ എ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എ എം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡാണ് അതിൽ ഒരു അഡിനീൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അരിസൻ നൈട്രജൻ ബേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തുവാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ഇടയിൽ എത്ര ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രി ബോണ്ട് ഉണ്ടാകണോ എന്ന് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രി ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏഹ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് വരയ്ക്കാം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിലെ പെൻറ്റോ ഷുഗർ അല്ലേ പെൻറ്റോ ഷുഗർ അപ്പോൾ അത് ഡി എൻ എ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സെക്കൻഡ് കാർബൺ തേർഡ് കാർബൺ ഫോർത്ത് കാർബൺ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ റിങ്ങിൻ്റെ വെളിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിലാണ് ആര് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാനത് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇത് മറ്റൊരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവർ തമ്മിലാണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ പെൻറ്റോ ഷുഗറിലെ തേർഡ് കാർബണിലെ ഒ എച്ചും അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിലെ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിലെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്നാണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അല്ലേ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ് പക്ഷെ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിലെ ഒ എച്ചും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും കൂടെ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോ ഡ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ചേരാനായിട്ട് എത്ര ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് ഒരു ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോ ഡ എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നൈട്രജൻ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ എത്ര ഫോസ്ഫോ ഡ എസ്റ്റർ ബോണ്ടുകൾ വേണമായിരിക്കും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ ഫോസ്ഫോ ഡ എസ്റ്റർ ബോണ്ടുകൾ വേണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണ് ഒരു സ്ട്രാൻഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിലുമായിട്ട് എത്ര ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളിലുമായിട്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രാൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇവിടെ തൈമിഡിലിക് ആസിഡ് കാണും അല്ലേ തൈമിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ബേസസ് നമ്മൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ട്രാൻഡും അത്ര തന്നെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ ഹെലിക്സിൽ മൊത്തത്തിൽ അത്ര ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ഇടയിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രിക് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രിക് ബോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി
മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൻസറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ തോന്നും ഓ നല്ല എളുപ്പമാണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിന്തിക്കേണ്ട വഴികൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വഴികളിലൂടെയാണ് ചിന്തിച്ച് ലാസ്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അത് അത് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അപ്പം അത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എനിവേ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസിങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് 